Ciao ragazzi! Ciao. Ciao ragazzi! Siamo tornati! È tornato anche Rocco! Vi siamo mancati ragazzi! Amore, eh, eh, cosa tranquillo, dobbiamo fare? Rocco, dobbiamo Rocco, fare tranquillo. Tranquillo. Amore, eh, ragazzi è stato il compleanno, il 15 è stato il compleanno di Rocco, eh? l'avete visto sul mio Instagram? Seguiteci anche sui nostri social, eh? su Instagram. Aspetta, che devo... Aspettate devo... perché adesso qui Rocco è un, è, è un po' agitato, è un po' Dai. agitato. Rocco... Sei tranquillo? Sei tranquillo, amore. Eh, Possiamo dai, fargli dire. Okay. Allora, ragazzi, ben, ben trovati. Dopo quanto Aspetta tempo? Che mi avvicino un po'. Eh, allora, amore, mi ricordo, è un annetto pieno. Sicuramente è più di un è anno. È passato un anno. Sì, è più di un anno che non pubblichiamo più video di YouTube. Perché, sapete perché? <ride> perché ci eravamo rotti le balle. Le balle, sì, perché, eh, insomma, e oggi l'argomento di oggi non, non, non arriva a caso, cioè l'argomento di oggi okay, fa, capire, fa capire un po' qual è il trend eh, delle visualizzazioni, cioè quello che piace alla gente a volte non ha più fotografi. No, infatti. Se non se ne sono robe molto intelligenti. Ed è per questo che ne parliamo. Ma noi abbiamo abbandonato un po' per ragioni realmente di, di tempo perché io e lui abbiamo adesso orari diversi questo topolino qui è cresciuto quindi mi impegno di mezzo c'è anche il lavoro, il lavoro quindi... eccetera eccetera eh, adesso piano piano ricominceremo ovviamente faremo un video settimanale insieme Calma, e poi bello. anche uno e magari uno separatamente uno io uno lui così ma gli argomenti che tratteremo quali saranno allora io ieri ho fatto un video su eh, sul mio instagram seguitemi sul mio Instagram Barbara Carità IFDD Pro e eh, poi l'ho tolto chiedendo, chiedendo eh, quali sarebbero stati gli argomenti eh, che volevate che noi trattassimo e ovviamente come al solito eh, cioè, le risposte non, non conciliano con quello che vogliamo fare no noi. infatti noi volevamo fare un qualcosa un po' di diverso invece di parlare solo ed esclusivamente di allenamento va bene del fitness eccetera eccetera, però volevamo anche un pochino eh, cercare di, di trovare anche altri argomenti magari piacevoli, un po' tipo gossip eccetera eccetera, magari sì, argomenti so attuali. Soprattutto perché se volete argomenti tecnici ci contattate privatamente, perché ragazzi non siamo tutti uguali, c'è chi mi chiede l'alimentazione, certo. eh, cibo, sono cose personali. Siccome noi facciamo anche i trainer di lavoro, i coach, se volete un programma personalizzato ci contattate privatamente. Ma, ma magari da butto lì, io magari qualche allenamento in palestra ve lo faccio eh, certo, vedere, però certo. si limita all'allenamento. Sì. Magari qualcosa sul bodybuilding ovviamente certo. facendo parte del nostro mondo. No? Ma parlando qualcosa di diverso dal solito. Eh, io vabbè avevo già un'idea fare magari allenamenti allenamenti scusate non allenamenti esercizi un po' fuori dalla norma che possono essere utili magari certo. eh, anche a casa eccetera eccetera ok ma come si sgonfiano le gambe ragazzi ve lo spieghiamo eh, sì, privatamente ma... non facciamo un video ecco questo che sia chiaro non perdiamo tempo a, a spiegare cose che sapete già eh, e che vi spieghiamo quotidianamente in un video di video che esatto. non interessa poi a nessun altro allora oggi di che cosa parliamo? di cosa parliamo? Rocco di cosa parliamo? parliamo di cibo ecco parliamo di cibo perché sappiamo che a voi basta parlare di cibo e siete contenti beh l'argomento del momento l'argomento del momento ecco è un argomento che già avrete letto sentito eh, perché è già da più di una settimana che è successa questa cosa cioè di chi vi stiamo parlando parliamo di un personaggio che ha, ha fatto con quello che ha messo in piedi la storia di youtube perché eh, è un genio Bisogna capire Beh, se è un genio del male, del genio del male, male. Un genio del perché, bene. ragazzi, parliamo di chi? Di Nico Cado Avocado. E per un chi bel non, personaggino, eh. Per chi non sapesse chi è, vi mandiamo un, un breve video eh, qua, ok? Eccolo. Ecco qua Nico Cado Avocado mentre mangia queste due cosine. Bellissimo, Bene, eh, bellissimo. bellissimo, sì, sì. E poi c'è il prima e il dopo, boh, boh. reale. Ecco. Penso che sia famoso. Sì. No? 
su, su YouTube, penso che sia uno dei personaggi più famosi attualmente. Ma sì, io ho guardato il suo profilo per vedere oggi quanti follower aveva e quanti iscritti, e ne ha più di 4 milioni, ma ho letto in un trafiletto, in un articolo, che è arrivato a averne più di 8 milioni. Sì, questo l'ho letto anche io. 8 milioni. Visto. Ma che a causa di questi suoi video così, eh, parliamo di trash ragazzi, perché è gente che si affoga di cibo, non può essere chiamata fenomeno, cioè parliamo di robe pericolose, eh, sono stati demoni demonetizzati tanti dei suoi video, sì, ehm... perché insomma considerati oltre. No, beh, no? Perché erano un po' estremi, diciamo. Eh, che... Direi di sì. È, 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 dal mio punto di vista è una brutta immagine brutta immagine ed è, è un, un brutto, brutto messaggio bravo, un brutto mess bruttissimo messaggio bruttissimo messaggio ragazzi perché eh, le body positive oggi stanno morendo tutte ma si sì, stavo leggendo che body, è, perché ci sono anche degli sì, uomini sì, sotto i 45 anni oggi tra l'altro ne è morta una sì, in diretta cinese, se non sbaglio cinese in diretta quindi non portiamo avanti questo messaggio perché è pericolosissimo perché perché la gente imita, perché il, eh, lo youtuber che fa visualizzazioni, che diventa famoso, che diventa il personaggio, è ovviamente poi imitato, soprattutto i ragazzi giovani che si lasciano un po' trascinare. Beh, e... però questo, scusa se ti interrompo, questo è un fenomeno che è già partito parecchio tempo fa, sì, eh, certo. mi sembra dalla Corea, Ma, beh, sì. esatto. Sì, 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 assoluto, sono stati i coreani che sono stati hanno portato in questi video, che mangiano che ti quanti... piace sentire... Sì. Io ne ho fatto uno con Rocco l'altro giorno che mangiava il biscotto e faceva Gli è piaciuto <ride> Se non l'avete visto andate sul mio Instagram e guardate Rocco che fa Così con i biscotti Ma mangiano quantità <ride> pazzesche di cibo facendo dei rumori Ma sono magri Ma come magri? No, la maggior parte sono tutti ah, no. Quelli che fanno vedere sono magri Gli orientali Però... so che fanno tutti questi versi così sono magri Poi è partito è partita il trend del body positive di questi persone obese che si affogano, si ammazzano di cibo e fino ad arrivare a morire ragazzi non è un bel messaggio. Beh, Nico Caldo Avocado è partito da 70 kg e mi sembra che è arrivato quasi a 180 kg. Sì. Nell'arco nell di quanto tempo? E quanto tempo non lo so, però ha fatto uh, 7 anni a mangiare in quella maniera a ridursi in quel modo arrivando addirittura a avere l'ossigeno e a stare sulla carrozzina cioè parliamo di una persona che oggi ha raccontato che è stato un esperimento sociale e che abbiamo visto nel suo ultimo video pesare 113 kg in meno rispetto al video precedente come ha fatto? dalla sera alla mattina? Ma no, no, ovviamente come ha fatto? era già tutto programmato, era già tutto... Due anni nei quali lui aveva già, e lì dici, questo è un fenomeno, perché un bisogna genio. essere un genio, aveva già fatto un lavoro della Madonna, poi tra l'altro, perché pubblicare la quantità di video che lui ha... Tutti i giorni pubblicava, eh, se non sbaglio. Con, 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 con questo mag ben costante, quindi ammazzarsi di, di cibo così tutti i giorni pesante, aveva registrato per due anni il video che avrebbe comunque mandato in anticipo e lui ha fatto due anni, a, in realtà sono stati lui 17 mesi a cercare di dimagrire e ha perso in sette mesi questi famosi 113 kg. Vabbè, vabbè, lì è discutibile. Vabbè, allora, avete stato. visto nel, nel mini video che vi abbiamo mandato, quel prima e del dopo, no? Sì, primo beso che fa pazzesca. così e che sta. Ragazzi, posso dire che io non ci credo? <ride> ma perché non ci credi? ma allora intanto se vuoi mandare un messaggio positivo facci vedere il percorso allora lì diventi un genio del bene e non più del male se veramente hai fatto questa trasformazione e, e l'hai fatta no, in modo un po' troppo velocemente dal mio punto di vista però cioè, ci può dice... anche stare allora, la pelle numero uno la, la, la pelle dove l'hai messa? Perché con quella allora, parte. Ma faccio un'operazione se sarà la, 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 la tolta. Ne parla, dov'è la pelle? Dove sono le cicatrici? Lui non si, è, non si è spogliato, è sempre tutto vestito. Allora, a me piacerebbe che questo personaggio 
nei prossimi video invece di continuare ad ammazzarsi di cibo perché ha ripreso a mangiare ha certo, ricominciato di nuovo lanciarsi il messaggio positivo che è stato un incubo come lui ha descritto un incubo questi sette anni da obeso ma vi faccio vedere come ho fatto ad arrivare lì a essere più magro di prima e allora quello può essere un messaggio Positivo, che la gente certo. può seguire e può copiare perché non pensate che tutte le persone obese in sette mesi dimagriscono così no, non è vuole, ci vuole tempo, ci vuole, vogliono anni poi ci vuole anche una certa predisposizione ci vuole testa ci vuole questa roba qua. partiamo già dal, dal, dal fatto che lui dal mio punto di vista ha dei disturbi alimentari perché uno che eh, dice che è un essere. esperimento e mangi in quella maniera lì l'avrebbe fatto per un po' meno tempo, giusto? Allora, passa due anni, passiamo gli due anni da obeso, ok, due anni sono già tanti, ragazzi, in quelle condizioni, cioè arrivare alla bombola d'ossigeno e a non camminare più vuol dire aver messo a rischio la tua vita costantemente tutti i giorni ed averla comunque compromesso in termini di salute per sempre certo perché dopo non è che è finita lì la storia eh, non eh. è che se dimagrisci quello che, che, che hai in te ci sono i eh, cioè non è che non succede niente e adesso no, io non voglio leggere messaggi cretini che siccome noi siamo dei bodybuilder siamo gli ultimi a poter parlare perché noi non istighiamo la gente a fare quello che facciamo noi noi siamo degli atleti no, questo invece okay. eh, io non è che mando il video ok quello che, che sto facendo la mia dieta gli allenamenti folli che facciamo e tutto il resto non l'abbiamo mai fatto anzi insegniamo la gente a prendersi cura del proprio corpo cioè insegniamo il benessere quindi non voglio leggere cose cretine perché Beh, vi blocco purtroppo ci sarà qualcuno che farà il finito eh, vi blocchiamo cane, immediatamente lo blocchiamo okay. all'istante perché non è il messaggio che noi mandiamo se non ci conoscete andate a vedere gli altri video che abbiamo fatto quindi non, non diciamo scemenza no, ma questo messaggio invece del magbang di queste persone in sovrappeso che ovviamente Body poi positive eccetera eccetera ma è tutto vabbè, lo vabbè. fanno per una questione di, di soldi. piccioli di soldi ma poi diventano le vittime perché ovviamente tutta questa gente che li segue è al di là che io mi domando ma, ma cosa c'è da guardare? eh lo so ma evidentemente cioè, anche queste persone hanno gli stessi, gli problemi. stessi problemi perché ma... io non, non mi è mai venuto in mente di eh, seguire queste persone che mangiano eh, queste... Ma a me dire, posso dire che mi viene da vomitare a guardare certa roba che, che, a, questi che si ammazzano col cibo no, che gli esce dalla se bocca vai, guardi qualcuno che fa qualcosina di buono che mangia qualche, le cose, le buone, cose buone, buone allora è un altro discorso eh, ma qui eh, allora, poi parliamo fast food, eh? di, di, di food blogger ma mi sta benissimo guardo i food blogger che va nel, nel ristorante stellato che mangia in modo sano mangia magari anche un po' di schifezze però vuol dire che mangia robe buone e che è enorme peso mi sta bene ma questi che si devono affogare cioè cosa, cosa ragazzi cosa ci trovate di bello cosa c'è di bello spiegatemi in qualcuno che si sta ammazzando questi sono sui è autolesionismo questo eh beh questo è farsi del male serio sì. ma, ma compromettere la salute per, per sempre e il nostro invece non è autolesionismo cioè, perché dopo arriverà qualcuno che non noi facciamo gli atleti ed è un altro, è un altro discorso. discorso quindi e, 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 e lì mi domando cosa c'è però quelli che ovviamente ti seguono ti istigano a continuare ad ammazzarti se facci vedere di più certo, loro volevano e questi che questo mangiasse cristi, di più e questi poveri cristi per, per monetizzare ancora di più perché poi ogni video deve essere sempre più visibile e questa gente e qua si ammazza quindi io dal mio canto dico YouTube dovrebbe bloccare un certo tipo di messaggi come lo fa su tante altre cose che non ha un senso ragazzi perché ormai qua bisogna stare attenti a come si parla perché poi il video viene bloccato, bannato cioè, cioè, cambiamo un po' le regole tutto cioè, ciò che messaggi... porta a danare soldi sì ma facciamo ammazzare la gente cioè purtroppo tanti ragazzi vedono in questo niccocado avvocado un fenomeno da seguire è non è un fenomeno la seguire, è un fenomeno lui, perché lui ci è riuscito. Two steps ahead, always, sempre, davanti a voi. Ma lui lo dice. Ha anche spiegato, ha spiegato. Se io sono due sempre passi due davanti. passi avanti, perché io ho fatto un esperimento sociale, che poi può essere, o non può essere, perché io non ci credo, 
che lui ha riuscito a fare. Per me non è un esperimento sociale. Se per me non è un esperimento sociale, per me c'è di mezzo tanta cosa. Intelligenza artificiale che ha aiutato anche sì, questo ragazzo. Sicuramente lui è partito con già dei disturbi ovviamente alimentari sì. e poi dopo Io si è trovato, si è trovato, senza la maglietta. Si è trovato dentro. Dove è finita la pelle dove sono i cicatrici? Eh, vediamo se le farà vedere. Eh, non le fa vedere. Allora, facci dei video da oggi in poi nei quali, siccome hai registrato tutta la tua vita, avrai registrato anche giorno dopo ma giorno il percorso che hai fatto. Una cosa che non ti ho chiesto, ma perché non lo so, ma quanti anni ha? 37. Per cui è anche giovanissimo, tra l'altro. E ha iniziato 10 anni fa, 27 anni. 27 anni. Oh, è cioè molto giovane. Ha rovinato la vita. Sì, sì. Eh. Poi... Eh, Chiunque adesso può, può dire sì, però lui è diventato ricco. Ma faccio una domanda, voi mettereste a rischio così la vita vostra per dei soldi che poi bisogna vedere se arrivano perché, ripeto, è stato anche demonetizzato. Sì, gli hanno tolto un sacco di... Eh, cioè, non... ha rischiato la vita tutti i giorni. Come la rischiano tutti quegli altri famosi body, body positive, youtubers, sì, sì, che fanno questi mappe. Ma ne sono morti parecchi, eh. ultimamente ne stanno morendo un sacco e addirittura in età, cioè, a 45 cioè, 10 anni. 10 kg di cibo, passare... Eh, L'ultima che è morta cibo, perché si presume che gli sia eh, fermato lo, lo stomaco. Me, mangiava e aveva ancora il cibo nello stomaco dei, 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 dei pasti precedenti. Eh, eh, no, no, come fai a digerire 10 kg di ragazzi, 10 kg di cibo? Ma l'avrà fatto in, in 8 ore oppure in, in un, non so, in un'ora? Cioè, magari se lo fai no, no, nell'arco pausa, della senza, giornata senza ah, pausa, senza pausa, 10 kg di roba sono tanti. 10 kg di roba. Poi, tra l'altro, bisogna vedere che cosa ha mangiato, eh, perché questi non è che mangiano. 10 kg di fiorentino, il petto di pollo. Eh, cioè, 10 kg di, di roba. Se che... mangi 10 kg di patatine. 10 kg di robe, di robe che non hanno, non hanno. Ciao Rocco, c'è Rocco che si è messo sul divano. <ride> ah, eh, Rocco fa lo spettacolo, ma c'è. Eh sì, eh. Eh, Rocco, è diventato, Rocco è diventato un fenomeno. E, e quindi, allora, noi abbiamo voluto portarvi questo esempio che sappiamo, ah, ne hanno già parlato tutti. Ok, quindi siamo ripetitivi. No, no perché noi ne parliamo no, dal nostro nostra... punto di vista. Esatto, no? opinione. Però proprio perché noi ci domandiamo, ragazzi, eh, al giorno d'oggi, ma che cosa vi piace guardare? Perché davvero è inquietante. Io a volte mi eh, domando, guardando certi youtuber famosissimi che portano dei, dei video, delle Beh, un altro che è stato indagato, adesso è successo un, un, un casino, è Mr. Beast, ah. Mr. Beast ha fatto milioni di dollari. Sì, anche lui, certo. E sapete che cosa cacchio ha combinato. Cioè, quindi tutti questi famosi youtuber, per diventare così ricchi, ragazzi, c'è qualcosa dietro, non di normale, perché non si diventa ricchi facendo un video come facciamo noi, ok? No. C'è dietro tan tanto, tanto di più. Il business vero si fa non così semplicemente. No, questi video eh, si fa con altro. Ok, quindi io mi domando, ragazzi, ma cosa, cosa, cosa seguite? Soprattutto ragazzi giovani. Allora, io ho scoperto di essere molto seguita dai ragazzi giovani e questo mi fa molto piacere. Ma ragazzi, ma che cosa vi piace? Eh? Scusate, Rocco che si stava perdendo via. Rocco si perde via. Che cosa vi piace? Cioè non seguite certe cose che davvero sono... Eh, ma è pericolo. quello che gli propone anche YouTube, perché se tu vai no, su eh, YouTube... YouTube c'è di tutto. C'è di tutto. Eh, c'è sì, di però... tutto, basta scegliere. E eh beh, questa roba è trash. Cioè, ma come fate a, a, a provare piacere a vedere uno che vomita il cibo dalla bocca? Ma dai, è, è, è imbarazzato. Poi fa... Questo qui è un personaggio, per cui ha fatto anche di questo certo. modo di eh, presentarsi il suo, il suo forte. Cioè, eh, io ho guardato alcuni video, non sono riuscita a finire di guardarli, cioè, l'urto di vomito. <ride> cioè, è uno okay. schifo. Ma, ma tra l'altro adesso, adesso girano anche quei video dove ci sono questi, non mi dico di che nazionalità sono, che mangiano scarafaggi, tutto, mangiano tutto, roba, viva, roba viva, roba mangiano viva, mangiano delle cose. Boh, sì, sì, ma è, ancora, è, ancora vivi. Ancora vivi. Cioè, è, è ecco, certe cose dovrebbero essere bannate, bloccate, fermate, fermate come tutta la violenza no? gratuita, gratuita che... che è giusto fermare anche questo è un altro tipo di violenza fatta su se stesso, fatta su quel povero Cristo che ti stai mangiando eh, purtroppo ci sono un sacco okay. di persone okay. che sono seguono... esseri viventi anche 
le lumache oppure certo. i pesci ok allora so. io direi che bisognerebbe un po' inquadrare la situazione e capire che certi messaggi sono rischiosissimi soprattutto perché i ragazzi i giovani, i giovani i ragazzi siete troppo condizionabili eh, dai soldi ancora di più eh, ma perché è tutto molto più facile si, si pensa che magari facendo eh, ma... l'influencer è o ma pensate qualche... che se voi diventate obesi uno rimanete vivi perché ci, ci, magari ci rimettete le penne dopo un anno e due dopo diventate ricchi perché questo ha fatto il lavoro della Madonna cioè fare un lavoro così penso che nessuno riuscirebbe a farlo Beh, ci vuole anche una te una te ragazzi una... cioè questo, questo io al di là di quello che ha fatto che non ci credo io, che io ho, visto, ho, visto, ho visto diversi video allora secondo me non è molto stabile mentalmente no eh, cioè addirittura eh, che piange come un pazzo eh, ma, ma fa i minuti a piangere i minuti eh, ma guarda i minuti guarda, 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 guarda guarda quante visualizzazioni sì, fa la pizza poi. si sbatte la pizza eh, certo. in faccia se la strofina perché urla cioè. perché voi volete vedere quello perché purtroppo i youtubers oggi sono obbligati a fare follie online e mettervele davanti perché sennò voi non li guardate più certo. è colpa vostra è colpa, in tutto. è colpa di chi guarda perché chi fa il video deve diventare l'estremo deve fare rischiare la vita buttarsi giù da un ponte certo. o mangiarsi un chilo di salsi per fare visualizzazioni ragazzi ma stiamo ma stiamo non esiste più la normalità cioè, la normalità non fa più audience bisogna essere pazzi scatenati rischiare la propria vita o rischiare quella degli altri per me questa è follia ma ci possiamo allacciare così che anche se non è la stessa cosa ultimamente è morto, è morto un bodybuilder famoso uno no no uno ultimamente uno chiamiamolo body... muoiono tanti anche di bodybuilder Chiam ragazzi chiamiamolo, eh, chiamiamolo, chiamiamolo, body, chiamiamolo bodybuilder uno. E lì siamo all'estremo anche lì, che eh. pesava 170 kg, era alto 160, un metro e eh, 80 eh. e mangiava 16.000 calorie eh. al giorno. Ecco, un Rispiano Rich, Rich Rich so sapete chi è Rispiano, morto, morto anche lui. Ecco ragazzi, questi non sono esempi. Allora, anche noi non siamo un esempio perché abbiamo fatto... Ma vabbè, assolutamente vabbè. Vero. Però noi restiamo negli atleti, punto. E, e ripeto, non insegniamo alla gente a fare quello che facciamo noi. Anzi, io ho raccontato in tanti video quanto male possano fare certe cose. Quindi io metto in guardia tutti certo. e no, anzi, io ti faccio capire che non lo dovete fare. Ma questa gente che fa queste robe su se stessa, ragazzi, non, so, non sono buoni lì c'è la follia lì umana follia. che non si rende poi ormai la testa va in acqua e basta e non capiamo più che stiamo rischiando la vita cioè come fai a, a mangiare quelle quantità di roba e per digerirle quanto, quanto di resto se ti devi calare se calorie poi hai eh, tutto il resto eh, perché, perché non è solo le calorie non basta, sono le calorie sono solo quelle no? quindi il problema è proprio questo cioè il, il succo di questo video è Ragazzi stiamo andando fuori di cervello, ma stanno andando gli youtubers perché voi li portate a fare questo tipo di contenuti. Eh sì, perché se loro sono invogliati. Perché se le cose normali che sarebbero anche più belle da raccontarvi, no? la verità, la realtà, la quotidianità delle persone no, non umane, fa più audience, ormai quello non fa sarebbe più, più interessante. Eh, lo so che è più interessante, ma non fa più audience per quelle non persone. Fa più allora dobbiamo essere tutti un minuto, pazzi, poi girano. Dobbiamo allora. essere tutti pazzi scatenati, ma sta diventando un mondo di follia pura. E soprattutto voi ragazzi non pensate che in quel modo voi diventiate ricchi. Perché per diventare dei youtuber ricchi ci vuole tanto di altro di più. E che poi questa gente non dice neanche effettivamente cosa guardare, e, eccetera, eccetera. E, guarda, diventano milionari. Ma ripeto, alcuni di loro sono dei pochi di buoni, poco di buoni, come, come si è rivelato. Mr. Beast te l'ha messo nel nome. Io quando vedevo i, i video anni fa, beh, tempo fa di questo personaggio che faceva queste sfide assurde, regalava soldi, soldi ov. E tu dici, ma questo si chiama Mr. Beast, perché come mai Mr. Beast? Eh sì, c'è sempre un nesso, no? E eh, 
anche lì sarà stato un esperimento sociale è andato un po' male perché hai <ride> 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 scusate ha fregato eh, stavo un dicendo un'altra gente. parola sì comunque eh. l'ha preso in per... la... l'hanno preso in per poco eh, un po' di persone eh, parecchi cioè si sono fatti tanto male ok e queste robe ne avrò bloccate e, e tanto quanto questi Macbeth che, che cosa hanno distruttivo non si sa di distruttivo hanno tanto niente, niente. distruttivo niente assolutamente niente quindi ragazzi noi vi abbiamo detto la nostra siamo tornati questo è il primo video che facciamo ma sono cacchi vostri perché noi ci dovete ascoltare dobbiamo prendere un pochettino dobbiamo riscaldarci e poi ripartiamo a mille ragazzi oh, da oggi iscrivetevi al canale perché se cosa vediamo non me lo ricordo più suonare la campanella cliccare sulla campanellina spolliciare spolliciare eh, mettete like commentate perché ci aiutate tutti a i commenti che volete video. perché se qui non facciamo almeno 60 50 mila visualizzazioni 60 video, 50 visualizzazioni minimo, noi <ride> ci fermiamo di nuovo perché ci siamo rotti le balle ecco noi siamo tornati ragazzi buona giornata a tutti. ciao 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 seguiteci <ride> sui nostri social Barbara Carità, Alberto Bistocchi, ok? Vi ricordate come ci chiamiamo? Ciao! Ciao, ciao!